контакты с тонким миром, способность к восприятию тонкоматериальных явлений. 12 декабря 1935 года. Действительно, большую частью люди больные, так называемые психически ненормальные, проявляют связь с миром надземным. В этом большой укор человечеству. Ведь именно здоровые люди должны чувствовать близость тонкого мира. Но перемешались понятия больных и здоровых. Люди покрылись корою рассудка, которая породила предрассудки. За таким забором не виден мир тонкий. Так называемые ненормальные люди обычно свободны от предрассудков и тем самым не теряют связи с тонким миром. Сколько раз именно в болезнях люди прозревали и прошлое, и будущее, видели свои жизни и обретали позабытые способности. Новая граница должна быть проложена между здоровьем и отупением. Не помогают новые открытия. Должны люди иметь такие потрясения, чтобы и без лихорадки мочь сохранить память о бывшем и сужденном. При исключительных опасностях вспыхивают прозрения. Значит, чем-то можно взболтать осадки сознания. Так же бывает при так называемой подучей, когда, по словам подверженных ей, открывается небо. Значит, и среди земных условий возможны прозрения. Конечно, они мгновенны. Так быстро, что не будут отмечены земным временем но и в такой молниеносной безвременности сказывается качество тонкого мира. Ведь и сновидения безвременны, между тем они вмещают множество событий. На всяких примерах припомним, что каждый уже знал когда-то. Люди не отдают себе отчета, что основа великих событий в перемене пространственных лучей, в сближении миров, в обновлении сознания, которое даст новое отношение к жизни, уже многое проявляется. Так, встретим год неповторенный. Об ангелохранителях. 26 мая 1934 года. Действительно, каждый человек имеет своего ангела-хранителя. Но следует понимать его, не как какое-то отдельное существо из высших сфер, но как наш собственный дух, нашу высшую триаду или наше истинное индивидуальное «я», которое, увы, очень редко может заставить носителя своего прислушаться к своему голосу. Иногда голос этот определяют как совесть, но, конечно, многие имеют друзей или родственников, раньше их перешедших за черту, которые иногда вмешиваются в их жизнь, помогая и направляя их. Истинными ангелами-хранителями человечества следует признать великих духов, иерархию светлых сил, великое сокровенное братство, вечно стоящее на страже человеческих духовных нужд и эволюций. Некоторые из этих ангелов-хранителей, конечно, в редчайших случаях становятся руководителями отдельных личностей, но луч их постоянно устремлен в неослабных поисках новых, пробудившихся сознаний и загоревшихся сердцем, чтобы поддержать и направить их. Но в наш век, к прискорбию, ангелами-хранителями большинства стали темные одержатели низших сфер голос которых легче воспринимается, ибо он никогда не идет в разрез с нашими земными вожделениями. Но горе допустившим такое приближение. Опасности спиритизма 2 сентября 1939 года. Не следует забывать, что многие потусторонние сущности очень любят актерствовать, и вводить в заблуждение обращающихся к ним. Очень не люблю я случайных спиритических сеансов с профессиональными медиумами. 
На всех таких сеансах происходит заражение нашей эктоплазмы. Об этом я писала. И в книгах живой этики имеются указания на эту опасность. Одержание. Низшие сущности астрального плана. 6 августа 1938 года. Воистину не хватает человеческого воображения, чтобы описать все многообразие сущего, как в одну сторону, так и в другую. Несомненно, что низшие сущности надземного мира питаются эманациями гниения и особенно притягиваются магнетизмом разлагающейся крови. Оттого так много всяких лярв около кладбищ, боен, на полях сражения, в питейных домах и так далее. Они буквально присасываются к пьяницам и обжорам, питающимся мясной пищей. Уже тут, на земном плане, многие люди носят на себе таких вампиров. Если в низших слоях тонкого мира низкие человеческие сущности страдают от лярв, то не меньше страдают они и при касании к высшим обитателям тонкого мира. Одно приближение высшего духа причиняет им мучительные ожоги, и астральная ткань их тела начинает разлагаться. В природе все взаимно питает друг друга. И, конечно, если отбросы разложения питают лярв низших сфер, то по аналогии эманации высших духов питают сферы высшие и средние. Конечно, в Индии наряду с непревзойденной высотою философской мысли и духовной чистотою можно встретить самые отвратительные выражения разных демонических культов и животных одержаний до самой омерзительной некромантии. Существует секта, последователи которой питаются только мозгом покойников. Можно их встретить на кладбищах в лунную ночь, занятых своей омерзительной работой, где ярче свет, там и тьма чернее. Имеются здесь селения, жители которых в определенное время года собираются ночью на лесной поляне, строго ими охраняемой. Здесь жрецы для умилостивления злобных духов приступают к вызыванию низших сущностей. Для этого они совершают обильное заклание животных и особым ритмом барабанов – приводят присутствующих в определенное состояние, при котором низшим сущностям, привлеченным эманациями свежепролитой крови, легче овладеть некоторыми телами. Такие одержимые приходят в бешенство и набрасываются большую частью на женщин и детей. Часто вселившиеся сущности загрызают насмерть свою жертву. Бездушные люди. Смотри часть третью, главу первую, пункт разобщения личностного начала индивида с его высшими духовными принципами. 3 января 1933 -го года. Не думайте, что бездушные люди какие-то чудовища. Они в разных областях достигают даже механических преимуществ. Но огонь покинул их и затемнились дела их. Конечно, каждый волен судьбе своей, и даже в конечном разложении, но существа бездушные очень заразительны и вредны. Уявление одержимости особенно легко при таком погашенном состоянии. Не примите за преувеличение, если около половины народа населения подвержены этой опасности. Конечно, степень очень различна, но начавшееся разложение очень прогрессирует. Тоже можно видеть и среди минувших культур. Огни духа потухали, как дымные костры. Но всякий дым ядовит, если не добавить полезное вещество. Методы борьбы с одержанием. 11 августа 1937 года. Очень интересен описанный вами случай одержания. Именно в таких случаях 
всегда полезен переезд в другую местность, ведь одержатели часто привязаны к месту. В присланном научном журнале из Америки сообщают, что найдена возможность совершенно излечивать припадки эпилепсии, будто бы припадки эти происходят от срастания некоторых частей серого мозгового вещества с мозговой оболочкой, и при удалении этой связи припадки прекращаются навсегда. Нашли также способ легко определять по задней стороне глаз место, где произошло срастание, и тогда операция становится очень простой. Слышали ли вы об этом? Вообще, глаз наш есть великое зеркало во всех смыслах. Обстоятельства, способствующие возникновению одержания. 3 января 1933 года. С прошлой почтой получила ваше интересное письмо и спешу дослать еще несколько данных указаний. Пусть врач не изумляется, если заметит, что признаки одержания принимают эпидемический характер. Их больше, нежели ум человеческий может представить. При этом разновидности очень различны. От почти неуловимой странности – до явного буйства. Хвалю врача, если он заметил связь с венерическими болезнями. Действительно, это один из каналов одержания. Можно сказать, что большинство страдающих венерическими болезнями не чужды одержания. Но в одном врач оказался слишком оптимистом. Явление венерической болезни может облегчать доступ к одержанию, но излечение не есть изгнание одержателя. Так и раздражение в своих крайних степенях может пригласить одержателя, но нельзя ожидать, что первая улыбка уже изгонит его. Целая наука заключается в таком наблюдении. Врач прав, желая посетить не только дома для умалишенных, но и тюрьмы. Не мешает посетить и биржу или палубу корабля во время опасности. Можно заметить признаки постоянные или длительные, или краткие. Также можно наблюдать потовые выделения. Явление многих особенностей постепенно выступит перед наблюдателем – Среди них будут намечаться подробности тонкого мира, но одно останется непреложным, что удаление одержателя не зависит от физических воздействий. Лишь агни, лишь чистая энергия может противиться этому человеческому бедствию. Повторю слово «бедствие», ибо именно оно отвечает размеру эпидемии. Так сообщите врачу. Очень хвалю его вдумчивость. Он доказывает, что является другом человечества. Множество врачей назовут Агни суеверием и одержанием невежеством. Люди так часто наделяют других своими свойствами. Но и одержатели всех степеней будут обеспокоены таким расследованием. Необходимость осторожности – при контактах с содержимыми. 3 января 1933 года. Еще предупредите врача об осторожности с содержимыми. Нужно помнить, что даже в мыслях не следует держать явных указаний об одержании, когда приближаетесь к одержимому. Нельзя забывать, что одержатель очень чуток к мыслям, когда подозревает, что его присутствие открыто. Он может выражать свою злобу очень разнородно. Уничтожением явления одержания можно нажить много врагов, поэтому нужно производить эти наблюдения без всякого личного оглашения. Разнообразие видов и степеней одержания. 3 января 1933 года. Еще скажите врачу, не все одержания, безусловно, темные. Могут быть воздействия средних сфер, направленные, по мнению одержателей, во благо. Но особенно хороших следствий не получается. 
а держатели таких невысоких степеней и вместилища, им доступные небольшого развития, получается двоемыслие, неуравновешенность и неумение владеть собою. Много таких людей, которые зовутся слабовольными, при этом обе воли уменьшают друг друга. Лечить таких людей можно, лишь предоставляя труд по их избранию, но в большей мере. При сосредоточенности труда одержателю наскучит оставаться без выявления, ибо каждый одержатель стремится к выявлению своего «я». Так врач может заметить различные виды одержимости, но принцип эпидемии очень недопустим для усовершенствования человечества. Между прочим, понятие гуру очень ограждает от одержания. Учитель в случае ослабления воли подает свой запас, чтобы не дать чужому темному влиянию вторгнуться. Конечно, учитель, сознание которого высоко, может чутко определить, когда его участие нужно. Ведь это водительство не походит на насилие. Огненное устремление может облегчать все диагнозы, ибо ничто иное не может установить тонкие границы, даже не имеющие словесных определений. Недаром сказано «поднимемся до уровня огненного», там слова не нужны. 22 февраля 1932 года. Спешу ответить на ваши вопросы об одержании. Все вопросы правильны. Нужно знать, что виды одержания бесчисленны. Могут быть всевозможные степени одержания. Сами одержатели могут быть самого разнообразного качества. Так мы знали одну благочестивую старушку, одержимую своим прадедом, епископом. Худого в ней ничего не было – она, поскольку могла, занималась благотворительностью и произносила проповеди своего прадеда, видимо, недосказанные им при жизни. Но все же такие явления очень печальны, ибо они постепенно порабощают сознание и овладевают волю своей жертвы. И вся жизнь такого одержимого проходит для него без всякого истинного накопления. Люди так боятся утерять свою индивидуальность и свободу воли, а между тем именно все эти, дрожащие за нее, в большинстве случаев и не имеют ее, и даже чаще других являются одержимыми. Для большинства индивидуальность есть не что иное, как сильно выраженная самость. Интересно спросить многих, как понимают они индивидуальность. Ответы получатся прелюбопытные. Оборотни. 22 февраля 1932 года. Мир огненный, часть 3, параграф 562. Сказано. Сведения о леопардах оборотнях правильны. Учение уже обращало внимание на несомненные факты связи человека с животными. Можно видеть, что судьба таких животных отражается на определенных людях. Человек может столь низко опуститься нравственно, что пробудет в себе все дремлющие в нем животные инстинкты, и в неистовстве своем дух такого человека может не только после смерти, но даже при земной жизни временно входить в тело животного, отвечающего его проснувшимся инстинктом. И тогда все происходящее с этим животным неминуемо отражается и на судьбе его одержателя. Так, если такое животное будет ранено, то и тело его одержателя будет страдать от последствий этой раны. В случае же смерти животного та же участь постигнет и его одержателя. Народные предания хранят в себе многие истины. На Востоке странные звери, или же, как их называют у нас, оборотни, хотя и редко, но все же встречаются и сейчас. Так в Тибете принято очень охранять тело умершего от оживления его через вселение в него злобных ярых духов или же духов животных. 
для того у них выработаны особые обряды. Такие оживания трупов зарегистрированы и европейскими исследователями. Причем такие ожившие трупы обычно набрасываются на кого-либо из присутствующих и в жажде крови иногда загрызают их насмерть. Конечно, такие редчайшие случаи оживления трупа духом животного возможны лишь с телом очень низкого человека и в местности или в окружении самого темного колдовства и преступности. Одержание как один из каналов деятельности сил зла. Изучение явления одержания медицинской наукой. 22 февраля 1932 года. Нужно понять, насколько мировое положение связано с делами. Невозможно отделить, когда общее состояние равняется неслыханной битве, потому как приказывают держаться неотделимо, проникаясь напряжением момента, не отступать, но одержимых теснить дружно. Если шутка допустима, можно назвать эту фазу сражения битвой с одержанием. Поистине, темные пробуют усилить себя одержанием. Но такая метода не может длиться долго, ибо именно одержанием они разлагают самих себя. Потому говорю, чтобы продержаться. Ведь знаете как одержание постепенно разрушает организм. Неминуем паралич некоторых нервных центров. Потому так много полезного могут сделать врачи, устремив внимание на одержание. Спросите Лукина, не замечал ли он в глазах одержимых некоторые особенности? Ведь по их глазам можно судить о двойственном существовании. Когда он ответит, скажу мои поправки. Но не имею в виду только поверхностное явление вроде мутного или бегающего взгляда. Нужно подметить и другие признаки. Можно отметить такие признаки походки, голоса и даже изменения в весе. Не спрашивайте об этом психиатров, ибо они имеют закостенелые заключения. Но врачи типа Лукина могут подметить непреднамеренно. Лукин был активнейшим членом Рижского Рериховского общества и одним из лучших врачей своего времени, использовавшим в своей врачебной практике как классические, так и новейшие методы лечения, в том числе гомеопатию. Между тем, как нужны эти наблюдения сейчас, когда одержание становится повальным заболеванием, Тучи сметливых духов чуют слабость сердец людей и устремляются яростно к завладению земным запахом. Способность восприятия информации тонкого мира. Медиумы и медиаторы. Различия между ними. Суть творчества под лучом. 10 августа 1948 года. Губарева справедливо утверждает о своем двойном способе писания. И то обстоятельство, что везде и всегда сохраняется ее индивидуальный слог, подтверждает, что она пишет под лучом. Лучом учителя. В Агне йоги и в письмах Елены Ивановны Рерих называется сфокусированный поток психической энергии, направляемый на какой-либо объект с определенной целью. В данном случае, очевидно, речь идет об энергии, активизирующей духовно-творческий потенциал последователя. Луч будет нашу чашу. И оттуда встают те образы-символы, в которые облекаются посылаемые мысли. Наплыв мыслей с которым едва можно справиться, тоже характерен для воздействия луча на чашу или на внешние мозговые центры. Простое автоматическое письмо не затрагивает высших центров. 
При этом в чисто физическом процессе воздействия происходит на центр руки при молчании высших центров. Статьи ее прекрасны. И письмо ко мне явило ее облик в очень положительном свете. Надеюсь на ее сотрудничество. 10 августа 1948 года. Могу дослать вам еще некоторые пояснения относительно особого строения организмов медиумов, делающего их незащищенными от вторжений. Конечно, только большой учитель или йог может усмотреть эту особенность в строении людей. Медиумов много, но грядущее время позволит иметь медиаторов. Это будет большим шагом в эволюции. Но, конечно, пальма первенства дается йогу. 21 января 51 года. Высокий медиатор может достичь многих ступеней йоги. Лишь самые высокие ступени ему недоступны, такие как дальние полеты в сферы высшие и космическое сотрудничество и строительство. Но для непосредственной эволюции на Земле медиаторы могут даже иметь больше приложения, нежели йог, а явленный на космическом строительстве. В грядущую эпоху Земля наша обогатиться многими замечательными медиаторами. Очень советую вам, родные, не слишком подчеркивать ограничения медиаторов и медиумов, но живете много врагов учению и себе. Некоторую разницу между йогами и медиумами следует знать, но не во всех подробностях их ограничений. Лучше говорить, что медиатор может достичь многих ступеней и медиум при страстном очищении своего нравственного существа и устремлении к истинному знанию может стать медиатором. Ведь решительно все достижения духовные разнятся в качестве и степени напряжения. Никто, кроме высокого йога-архата, не может определить, где кончается медиаторство и начинаются высокие достижения огненной йоги, ибо это сокрыто от глаз физических. Психоэнергетические основы медиумизма 28 ноября 50 -го года. Теперь еще несколько слов о медиумизме. Медиум пользуется тоже психической энергией, но уявленной на низших проявлениях ее. Медиум а является на сотрудничестве не всех своих центров, но только некоторых. Деятельность центров в мозговой области не уявлена в энергии медиума. Именно энергия их действует только одной определенной группой центров. Мозговая группа не принимает участия в этих проявлениях. Медиум не может а являться на овладении огненной энергией. Двойник медиума не может управлять огненной стихией, ибо он немедленно сгорит, так как он не имеет связи с высшими центрами. Двойник йога связан как с физическим телом, так и с внешними тонкими оболочками. Но тонкая оболочка двойника или медиума является средою для передачи воздействий низшей тонкой оболочки на тело физическое. Оно не имеет связи с высшими центрами и оболочками ментальной и духовной или огненной. Различия между медиумическим и йогическим методами ясновидения. 17 ноября 50 -го года. Медиум видит и слышит посредством астрального зрения и слуха своего двойника, который выходит и передает физическому мозгу, но ярый утрачивает способность действовать посредством ментального тела, и тело это остается в замирании. Но йог видит и слышит внутренним тонким зрением и слухом своего тонкого тела, которое связано с ментальным. 
двойник может появляться не только на самостоятельном передвижении, но и на самых разнообразных проявлениях. Ярая оболочка – Та может появляться как самостоятельная сущность, пока субъект находится на земном плане и уявлен в трансе, но когда он уявлен на смерти, его двойник распадается и сгорает, и ментальное тело остается малоразвитым на духовном плане. Ментальное тело не может оявляться а без тонкого тела, но страстное тело — двойника может оявляться без ментального и тонкого тела. Тело страстное, низший астрал. Двойник может оявляться в своей эфирной оболочке, ошибочно названо эфирной. Медиаторы. Эдгар Кейси. 28 ноября 50 -го года. Передайте, пожалуйста, Давиду, что присланная им мне книжка «The Reserve» крайне интересна и заслуживает серьезного отношения ко всему там изложенному. Очевидно, речь идет о книге, посвященной Кейси. В России она была издана под названием «Река жизни». Автор Томас Сюгру. Было бы полезно для него посетить этого человека и постараться принять участие во время установления им прогноза болезни в трансе. Подобное явление происходит под наблюдением и с благословения сил света, чтобы пробудить сознание людей к знанию высшему, основанному на нравственной чистоте и устремлении духа к служению человечеству. Советую и вам ознакомиться с этой книгой. Конечно, литературности и красоты языка там не ищите, но обратите внимание лишь на описание диагностики и прогноза болезней и на предписанные лекарства. Очень хотелось бы написать Давиду, но столько всяких неожиданностей встает, требующих внимания и нового напряжения моего. Объяснить это трудно. Качество эктоплазмы и общение с существами иных миров. Грани Агни Йога, том 5, страница 441. Понимание того значения, которое имеет эктоплазма в жизни человека и содержание ее в чистоте откроет новые возможности приближения к свету. Понимание это даст силу утвердить в себе то, что до настоящего момента казалось трудным или непреодолимым. Преображение человека очень тесно связано с очищением сознания от всякого ссора, а это последнее условие с чистотой и незараженностью эктоплазмы. Можно представить себе, насколько оно заражено у нечистых психистов или медиумов низкого сознания. Невежественные, не знающие о свете, соприкасающиеся только с низшими слоями астрала, что могут они почерпнуть от общения с невидимым миром? Невежество в сочетании с низшим психизмом порождает самые уродливые и недопустимые явления, вред от которых – распространяется весьма широко и далеко. Тем более, знающие должны оберечь и других и себя от малейшей возможности соприкосновения с разного рода пришельцами из тонкого мира, из невысоких или средних слоев. Они ничего дать не могут. Это в лучшем случае, даже если бы и хотели, ибо не знают. В худшем же они просто опасны. Нечистые мысли, склонности, вожделения, поступки и действия — все они создают свои, соответствующие их сущности, каналы связи с созвучными им слоями астрала, и, что самое важное, с их обитателями, которые яро и упорно стремятся к Земле, чтобы как-нибудь и чем-нибудь проявить себя в действии. 
И так как они лишены этой возможности, то психисты и медиумы являются для них единственными посредниками, пользуясь эктоплазмой которых, могут они себя проявить или в непосредственных образованиях, или в действиях своих жертв, вдохновляемых ими на самые позорные деяния. Только сильная, Чистая заградительная сеть, здоровая и сверкающая искрами света, может надежной защитой служить от этих адовых полчищ. Помыслим упорно и крепко об усилении заградительной сети и поддержании ее в должном порядке. Это есть сеть отражающая, отражающая тьму и служителей ее ярых. Грани Агни Йога. Том 5, страница 452. Свет и тьма. Два полюса для устремления духа. Чтобы приблизиться к полюсу света, надо устранить из оболочек все элементы тьмы. Средством этого достичь и служит очищение. Древнее деление людей на нечистых и чистых совершенно правильно. Надо лишь углубить это понимание и усвоить, что помимо моральных обоснований, чистота и именно чистота эктоплазмы имеет необычайно важное значение, так как именно через посредство ее устанавливаются контакты как с различными слоями пространства, так и с их обитателями. Невозможно, обладая нечистой, и зараженной эктоплазмой установить высокие общения или получать вдохновение из светоносных сфер. Осознание этого может дать импульс для полного очищения сознания. Каждая мысль, поступок и чувство вносят свои элементы, которые либо от света, либо от тьмы. Происходит их постоянное собирание и накопление, и откладываются они в наслоениях микрокосма человека явно и тяжко или явно и светло. Мало очистить себя от накопленного ссора. Надо еще проследить и следить постоянно и зорко, чтобы не происходило новых накоплений такого же рода. Нужно очень понять, что очищение носит психофизиологический характер, а не отвлеченно-материальный. Отвлеченная добродетель или мораль, неизвестно во имя чего, не могут убедить человека быть нравственно чистым. Но когда он видит, что всякая грязь и нечистота становятся составными частями тканей его оболочек и допускают в его организм только тьму и заразу пространственного яда, нанося ему несказуемый вред, тогда борьба за очищение своего аппарата от дыма, вони и грязи от всякого ссора становится настоятельно неизбежной. Кто же захочет вредить себе сам, себя отравляя и лишая доступа света? Именно убедительность явления даст нужные силы, чтобы бороться с тьмою в себе и ее устранить.